anlatmaktan bıkmıyor, hiç vazgeçmiyor. Sayın Ali Tezel merhaba. Merhaba Hüseyin Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Yine yaman çelişki. TÜİK'e göre işsizlik azalırken İşkur diyor ki işsizlik nedeniyle başvuranların sayısı artıyor. Son 7 ayda 1 milyon başvuru. Bence çok yüksek. Bu sadece başvuranlar. Şimdi azalırken hem işsizlik azalırken hem işsiz sayımız nasıl artıyor? Ülkiz, bunu bu konuyu sana daha önce anlatmıştım ama tekrar edeyim. Buyurunuz. 2006 yılıydı. TÜİK ülkemizde 3 milyon 200 bin işsiz var dedi. O zaman halka açıkta iş kurun iş arayanlar sayfası. O sayfaya baktım. TÜİK'in 3 milyon 200 bin dediği işsiz sayısı ben iş arıyorum diyenler başvuranların sayısı 3,5 milyondu. Benim bu haberimden sonra iş kur artık iş arayanların sayısını açıklamıyor. Siz sebep oldunuz yani Ali Bey. İşte hayır ben gerçekleri gösterdim. Onlar da gerçeklerin görünmesini istemediler. Sen şimdi yine söyleyeceğim elinde kalem var. Sen de işsiz sayısı 5 milyon de. Hı hı. Ellerinde bir kalem var istediğini yazıyorlar. Dolayısıyla da bu verilerdeki e, çelişkiyi görüyoruz. İş kura, işsiz sayısında, iş başvurusunda dolayısıyla işsiz sayısında patlama var. Şimdi çok garip haberler görüyorum Ali Bey. E, o haberleri size sormak istiyorum. Hemen şuraya not da aldım. Bu notlar üzerinden e, gideceğim. Deniyor ki son gelişmelere göre Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verileri kullanılarak Kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde daha kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi planlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Baş Uzmanı İsa Karakaş'ın açıklamalarına göre bu yeni düzenlemelerle kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle daha uyumlu hale getirilmesi planlanıyormuş. Ne olacak? Limitleri mi düşürülecek? Yani şöyle maaşa bakacaklar, 30 bin lira maaşı var bu kişinin. Kredi kartına bakacaklar, Aa, 300 bin lira limiti var. Olmaz deyip limiti mi düşürecekler? E bu O anlama geliyor ülkü. Ya da Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla kişilere baskı yapıp gerçek ücretlerinizi bildirmesine sağlayın diyecekler. Yani örnek vereyim, ülkü çoban ayda 300 bin lira alıyorsa, işveren onu Sosyal Güvenlik Kurumu aylık 30 bin lira bildiriyorsa, hı hı, işçiye hı hı. baskı yapıyor, diyor ki kredi kartını düşürürüm. Senin gerçek ücretin üzerinden sosyal güvenlik kurumuna prim ödensin diyor. Hmm. Böyle bir şey de oluyor doğal olarak evet. Amaç o zaten. Hı -hı. Yani kayıt dışılığı kredi kartı üzerinden azaltmaya çalışıyorlar diye. İşçiye baskı yapıyorlar, çalışana baskı yapıyorlar. Senin gerçek ücretin neyse işveren de onu bildirsin diyorlar. Ama şimdi Ali Bey bankaları biliyoruz. Hani biz gerçek ücretimizi beyan etsek bile bankalara otomatik olarak kredi kartı limitinizi arttıralım mı onaylıyorum. Kredi kartı limitinizi arttıralım mı onaylıyorum. Bu düzenli olarak geliyor ve sistemli olarak o limitleri daha çok harcayalım diye arttırıyorlar. Şimdi bu sistemle birlikte hem kayıt dışılığı önlemeye çalışıp hem de acaba... Daha çok harcamasınlar, iyice battılar, daha da batmasın bunlar diye düşünülüyor mu? Batmasını değil de biliyorsun Ülkü. Şu anda Sayın Şimşek'in uyguladığı yöntem e, talebi azaltmak. Yani kredi kartıyla alışverişi azaltmak. Hı hı. Böylece enflasyonu düşürmek. Talep olmayınca enflasyon düşer mantığıyla hareket edilen bir orta vadeli plan var. Evet. Bu da kredi kartı limitlerini azaltalım. Daha az harcasınlar, daha az yesinler, daha az içsinler anlamına geliyor. Evet, evet. Tabii o da... Ama e... ülke, bir de uyarıda da bulunalım. Buyurun. Bir haftadır yandaş medya bastırıyor, tez. Tamamlayıcı emek sistemi geliyor, ne güzel, şak şak şak diyorlar. Hı hı. Kıdem tazminatınızı yiyeceğiz diyorlar, kıdem tazminatınızı yiyeceğiz. Onun adına tamamlayıcı emek sistemi yap, test yapacağız diyorlar. Siz bu uyarıyı yapmıştınız değil mi Ali Bey daha önce? 10 yıldır yapıyorum. 10 yıldır aynı şey. Ama 10 yıldır her yıl getiriyorlar orta vade planında. Her yıl getiriyorlar. Ama artık Don Quixote olmak da istemiyorum ülkü. 2006 yılından beri bas bas bağırıyorum. Emekli maaşları yerlerde sürünecek. Şu kadar az emekli maaş alacaksınız diye. 
Ellerine emekli maaşı geçmeyenler hayır bu adam yalan söylüyor diyorlardı. Şimdi gerçeği gördüler. Doğru söylüyormuşum. Ha buna karşılık ben onlarca davayla karşılaştım. Ya. Günlerce mahkemelerde dolaştım. Artık donkuşotluk yapmak istemiyorum. Sadece şunu yayıyorum. Çalışanlar kıdem tazminatınızı elinizden alacaklar. Amaçlar orta vadeli planda yazıyor. Ama ben uğraşmayacağım. Siz kendiniz uğraşın. Şimdi ben Don Kişot'luk yapmak istemiyorum artık dediniz. Yel değirmenleriyle savaşıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz sizi belli ki. Ee, ben bu uyarıyı yapmıştım diyorsunuz. Kıdem tazminatına çökülecek. O test denilen sistemle birlikte bunu yapmayı planlıyorlardı dediniz değil mi Ali Bey? Orta vadeli planlar açıkladılar evvelsi gün işte. Evet ama daha önce de iktidarın planında var mıydı bu? Şimdi Her artık... orta vadeli planda vardı. Heh. Ama bu sefer... Gerçekten hayata geçecek. Daha önceki planlarda fırsat uygulanamadı ama. Ülkü fırsat buldukları an hayata geçecek. Kamuoyunun şeyini ölçüyorlar. Yandaş medyayla test geliyor, test geliyor, alkışlayın diyerek. Evet. Yandaş medya aracılığıyla halkın nabzını ölçüyorlar. Baktılar ses gelmiyor, çıkaracaklar. 20 yıldır ses geldi, çıkarmadılar. Bakalım evet. şimdi çıkacaklar mı bu sene? Evet. Ee, 2025 itibarıyla mı artık Türkiye'nin gündemine? 2024'ün son çeyreğinde. Hı -hı. Ekim ayı meclis açılınca. Meclis açılınca gündeme getirilecek bu ve kıdem tazminatına çökülecek ortadan kaldırılacak. Ben söylüyorum ona göre diye siz de uyarıyorsunuz. Peki Ali Bey, şimdi bu orta vadeli programa baktığımızda birey test tamam... Bireysel emeklilik sistemi, otomatik o işte, katılım ülke, sistemi. O. Test dedikleri o. Bireysel emeklilik sigorta para aktaracağız. O da sizin ikinci maaşınız olacak diyorlar. Evet. Yani 12 bin lira SK verecek bir de buradan alacaksınız. Ama testten gelecek maaşı aylık ödemesi 300 lirayı bulmaz. 300 lirayı bak. 300 lirayı bulmaz. O zaman ikinci emeklilik maaşı deniyor ya besle bireysel emeklilikle ve otomatik evet, 300, katılımdan. 300 lira. 300 lira. E, o kadar kesilip kesilip üstüne bir de devlet ben yüzde yirmi beş mi veriyorum diyordu. Bese. Otuza çıkardı şimdi ama Heh. onları verip vermeyeceği belli değil. Anladım. Güvenemeyiz yani yüzde yüz buna da. Üç yüz lira dört evet. yüz lira gibi bir oran çıkar buradan. İkinci emeklilik maaşı iddiası iktidarın bir aldatmaca mı o halde? Bütçe açıklarını kapatmak için işverenden ve çalışandan para kesecekler. Evet. Anladım. Çok iyi anladım. Şimdi daha önceki uyarılarınızla birlikte taşlar yerine daha da oturdu. Çok ciddi bir tehlikeyle aslında e, çalışanlar, geleceğin emeklileri karşı karşıyalar. Bir de kandırıyorlar. Tamamlayıcı emeklilik sigortası. İkinci bir emekli maaşı olacak. Tamam kaç para olacak? 300 lira, 300 lira. 